ఇవాళ ముందే ప్యానలిస్టులను పరిచయం చేస్తాను ఇవాళ ఇవాళ డిబేట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార ప్రతినిధి జీవి రెడ్డి గారు అలాగే సిపిఎం సీనియర్ నాయకులు మాజీ శాసనసభ్యులు ఎంఏ గఫూర్ గారు పోతుల బాలకోటయ్య గారు అమరావతి పరిరక్షణ సమితి సారీ అమరావతి బహుజన జేఏసి అధ్యక్షులు పోతుల బాలకోటయ్య గారు మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు మరి కాసేపట్లో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గోసాల ప్రసాద్ గారు కూడా జాయిన్ అవుతారు ముందే ఎందుకు పరిచయం చేశానంటే ఇవాళ రోజురికి భిన్నంగా అది అంటే ఇది చూసి మళ్ళీ ఎక్కడ ఇదైపోతారు అని ముందే చూపించేశారు స్క్రీన్ మీద విషయం ఏంటంటే బహుశా గఫూర్ గారికి అయితే ఇది మరింత షాకింగ్గా ఉంటుందేమో ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నో అడ్మినిస్ట్రేషన్ వ్యవహారాలు చూసిన గఫూర్ గారికి అనుభవంలో ఇలాంటి అనుభవం ఎప్పుడు ఎదురై ఉండదు ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారుల్ని అధికార యంత్రాంగాన్ని పర్టికులర్గా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ ఇలాంటి అధికారులందరినీ మంచి పరిపాలన ఇవ్వడానికి లేకపోతే ప్రభుత్వ పథకాలను కానీ ప్రభుత్వ విధానాలను కానీ ఐదేళ్లు ప్రజలిచ్చిన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని ప్రభుత్వం తాను ఏదైతే ఎలాంటి పరిపాలన అయితే ఇవ్వదలుచుకుందో అలాంటి పరిపాలనని ప్రజలకి చేరువుగా తీసుకెళ్లడానికి వీళ్ళు ఉపయోగపడతారు వాళ్ళు కలెక్టర్లు కావచ్చు మున్సిపల్ కమిషనర్ కావచ్చు జాయింట్ కలెక్టర్లు కావచ్చు సబ్ కలెక్టర్లు కావచ్చు ఐటీడీఏ పీఓలు కావచ్చు ఎస్పీలు కావచ్చు ఏఎస్పీలు కావచ్చు లేకపోతే రేంజ్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు చీఫ్ కన్జర్వేటర్స్ కావచ్చు చీఫ్ సెక్రటరీలు కావచ్చు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు కావచ్చు ఎవరైనా ఏ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళైనా దా అధికారుల వికేంద్రీకరణలో భాగంగా వీళ్ళందరికీ పని విభజన జరుగుతుంది ఒక్కొక్క శాఖకి ఒక్కొక్క సెక్రటరీ ఒక్కొక్క రకరకాలుగా ఉంటాయి సెక్రటరీ ఇప్పుడు దాని గురించి నేను మొత్తం చెప్పాలంటే చాలా టైం పట్టుద్ది అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక వర్క్ అసైన్ చేశారు ఈ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ వీళ్ళకి అదేంటి అంటే తిట్టడం మీరు కరెక్టే విన్నారు తిట్టడం అనే బాధ్యతని కలెక్టర్లకు అప్పచెప్పారు ఏంటయ్యా తిట్లు అంటే అంటే ఇంకా ఏం ఏం తిట్టాలి అనేది ఇవ్వలేదు కానీ తిట్టమని చెప్పారు బహుశా మరి మీకు వచ్చిన తిట్లు తిట్టాలన్నారో ఏమో తెలియదు లేదా దానికి ఏమో ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తారు వాళ్ళ దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు కదా తిట్లు ఎక్స్పర్ట్లు అని వాళ్ళతో ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తారేమో తెలియదు లేదా ఆల్రెడీ ఈ కలెక్టర్లకి లేకపోతే ఈ జాయింట్ కలెక్టర్లకి సెక్రటరీలకి ఏమన్నా తిట్లు ఆల్రెడీ వచ్చిన తిట్లు ఉంటే ఆ వాటిని తిట్టాలో ఇంతకీ ఎవరిని తిట్టాలి అంటే ప్రశ్నించే వాళ్ళని ప్రభుత్వాన్ని తప్పు పట్టే వాళ్ళని లేకపోతే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రాసే వాళ్ళని ఇలాంటి వాళ్ళని తిట్టాలి ఇంతకుముందు ఏదో ఖండనివ్వనో లేకపోతే నోటీసులు ఇమ్మనో రిజైండర్ ఇమ్మనో లేదా కొన్నిసార్లు కేసులు వేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఆయా మీడియా సంస్థల మీద కానీ పత్రికల మీద కానీ టీవీ ఛానళ్ళ మీద కానీ లేకపోతే పార్టీలు ఏమైనా విమర్శిస్తే వాళ్ళకు కానీ నోటీసులు ఇవ్వడం కానీ కోర్టు లీగల్ నోటీసులు ఇలాంటివి జరిగినాయి తప్పేం లేదు కానీ తిట్టమనే వ్యవహారం ఎందుకు వచ్చిందో ఇంతకుముందు ఒకసారి నోటీసులు ఇమ్మని ఆయనే చెప్పాడు ఇప్పుడు తిట్టేదాకా వచ్చింది ఇక నెక్స్ట్ ఏంటో మరి నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది చూడాలి సరే ఈ తిట్టం అనే దాన్ని ఆయన ఎలా చెప్పాడో ఒకసారి అది వినేద్దాం విని డిబేట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఒకసారి తిట్లు బయట స్టార్ట్ చేయమని రాజ్కుమార్ వాళ్ళను తిట్టే కార్యక్రమం కూడా ప్రతి కలెక్టర్ కూడా చేయమని చెప్పి కూడా నేను ప్రతి కలెక్టర్ కు కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నా తిట్టే కార్యక్రమం కూడా ప్రతి కలెక్టర్ కూడా చేయమని చెప్పి కూడా నేను ప్రతి కలెక్టర్ కు కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నా ఎందుకనంటే అలా తిట్టకపోతే అది రాంగ్ మెసేజ్ కూడా పోతుంది వాళ్ళు చెప్పేది నిజమేమో అని చెప్పి అనిపించే ఒక చిన్న సందేహం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి కలెక్టర్ కూడా అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి తిట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మంది తప్పు లేకపోతే ఖచ్చితంగా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి గట్టిగా తిట్టండి తిట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మంది తప్పు లేకపోతే ఖచ్చితంగా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి గట్టిగా తిట్టండి సో దట్ వాళ్ళు చేసిన తప్పు వాళ్లకు ఎత్తి చూపించినట్టు అవుతుంది ఏంటి కపూర్ గారు ఇది తిట్టే కార్యక్రమం పెట్టండి 
తిట్టకపోతే రాంగ్ మెసేజ్ పోద్ది గట్టిగా తిట్టండి నాకైతే నిజంగా చెప్తున్నా అదేదో సినిమాలో చెప్పినట్టుగా మైండ్ బ్లాంక్ అయింది తిట్టకపోతే రాంగ్ మెసేజ్ పోవడం ఏంటి గట్టిగా తిట్టడం ఏంటి ఎత్తి చూపడం ఏంటి తిట్టే కార్యక్రమం చేయండి అంటే కలెక్టర్లకు చెప్పే మా మాటలు ఇవి కలెక్టర్ని దీనికి ఉపయోగించుకోవడం ఎక్కడైనా చూసారా గఫూర్ సాబ్ వెంకటకృష్ణ గారు మీకు ప్యానల్లో ఉండేటువంటి మిగతా సోదరులందరికీ నమస్కారం అండి సార్ నమస్కారం ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు రీసౌండ్ వస్తుంది అదే తగ్గించండి రీసౌండ్ వస్తుంది యా మాట్లాడండి 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 కొంచెం తగ్గించు ఆయన ఎందుకో కానీ అనవసరంగా ఉద్రేకపడుతున్నాడు ఇది ఒక రకంగా ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఎవరైనా కావచ్చు నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యక్తిగతంగా అనడం కాదు కానీ ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో మనం ఆశించేది ఇది కాదండి ముఖ్యమంత్రి ఒక విజనరీగా ఉండాలని ఆశిస్తాం చివరికి తన యంత్రాంగాన్ని ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు కొడాలు నాని పేరుని నాని అంబటి రాంబాబులు సరిపోలేదు ఇప్పుడు అధికారులు కూడా తోడు కావాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఈ రకంగా ఏంటంటే అధికార యంత్రాంగాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఈ రకంగా ప్రతిపక్షాల మీదకి పత్రికల మీదకి ఎగేసేటువంటి కార్యక్రమము చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదండి అధికార పార్టీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఒకవేళ ఏదైనా విమర్శలు ఖండనలు అవి ఉంటే కానీ అధికారులకు ఏం సంబంధం అండి అధికారులు క్లారిఫై చేస్తారు ఏదైనా ఒక డౌట్ ఉంటేనో లేదా ఒక రాంగ్ మెసేజ్ ఏదైనా పోతుంటేనో క్లారిఫై చేయొచ్చు అది కాదని మీరు సీరియస్గా మీరు స్పందించాలా ఆ స్పందించకపోతే ఎందుకు వచ్చింది ఇంత గొడవ పెన్షన్లు తీసేస్తున్నారు అని కొన్ని పత్రికలు అంటున్నాయట ఆయన ఏమంటున్నా అంటే పెన్షన్లు తీసేయడం లేదు అని నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఇదేదో కొత్తగా ఈ రోజు వచ్చిన సమస్య కాదు సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించుకోవాలా ఆగస్ట్ నెల నుంచి ఆగస్ట్ నెల నుంచి ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది ఆగస్ట్ నెలలో మొదట ఇప్పుడు ఇదంతా గూగుల్లో ఉంది మొదట ఏం చేశారంటే ఒకే ఇంటికి ఒకే అంటే రేషన్ కార్డు ఒక పెన్షనే ఆ ఇంట్లో పొరపాటున ఇంకో రేషన్ కార్డు ఇంకొక పెన్షన్ ఉంటే కట్ చేయండి అని చెప్పారు ఆ తర్వాత ఆధార్ కార్డు వెరిఫై చేయమన్నారు ఆధార్ కార్డులో వయసు తేడా ఉంటే కట్ చేయమన్నారు నోటీస్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏంటంటే వెరిఫై చేసి కింది స్థాయిలో యాక్షన్ తీసుకోండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏమిటంటే మీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం చేసేటువంటి ఈ అన్యాయమైనటువంటి ప్రక్రియ ఏమండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కదా మీరు అధికారులకు వచ్చారు ఇన్నాళ్ళు గడ్డి బీక్తున్నారా ప్రజల యొక్క ధనాన్ని ఒకవేళ అనర్హులు తీరుతున్నారంటే ఇన్నాళ్ళు ఏం చేశారు మీరు ఇప్పుడు ఎన్నికలకు పోతున్నప్పుడు ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది మీ పీరియడ్ కావచ్చింది కదా అయిపోవచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది రెండు ఉద్దేశాలు ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈరోజు క్లారిఫై చేస్తా అని చెప్తుందో తిట్టండి అని చెప్తుందో ఇదంతా చాలా అన్యాయం అండి ఇప్పుడు ఆధారపూరితంగా నేను చెప్తున్నాను మరి ఈ రకంగా నోటీసులు ఇవ్వడం కరెక్టు నోటీసులు ఇవ్వడం జనాలకు వేధిస్తున్నారు భయపడుతున్నారు కొన్ని చోట్ల గొడవ జరుగుతుంది పోయి ఎక్కడయ్యా మాకు భూములు చూపి మాకు భూములు ఉన్నాయని మీరు చెప్తున్నారు నోటీస్ ఇచ్చారు లేకుంటే మాకు ఇండ్లు చూపించండి ఎక్కడుందో ఇండ్లు అనేసి అడుగుతున్నారు వాలంటీర్లు పోయి యాభై ఇండ్లకు ఒక వాలంటీర్లు పెట్టారు కదా యాభై ఇండ్లకు ఒక వాలంటీర్లు పెడితే యాభై ఇండ్లలో ఎవరు అర్హులు ఎవరు అర్హులు కాదు మన దగ్గర ఈ పెన్షన్లకు సంబంధించి వీళ్ళు ఇచ్చే నోటీసులు దాని రిపరకేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి రియాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి ఆధారాలతో సహా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తా ఓకే అయితే అది మాట్లాడే ముందు ఈ ఐఏఎస్ని తిట్టమని చెప్పడం ఏంటి నాకు ఇది అసలు ఏమాత్రం అర్థం కావట్లా తిట్టడం తిట్టమని అనడం కూడా గట్టిగా తిట్టండి మళ్ళీ ఒత్తి చెప్పడం ఇది నవ్వులాట కదండి నవ్వి నవ్వి పోతురు కాక అన్నట్టు లేదా ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి గారు నవ్వుల పాలు అవుతారు కదా ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు ఆయనకి నవ్వి పో నవ్వి పోదురు కాక నాకేటి సిగ్గు అనేటువంటి సామెత ఆయన ఎప్పుడూ చదివినట్లేదు లేకుంటే ఆయనకు వర్తింప వర్తింప చేసుకోడు ఆయన నేను ఒకటే చెప్తున్నాను వెంకటేష్ గారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి ఆయన నువ్వే యేసు నువ్వే ఏది రాముని నువ్వే కృష్ణుడు అన్నట్టు అసెంబ్లీలో రాసి ఇచ్చి మరి చదివించుకున్నాడు 
राजि पोगड़ा असेंगे तरह कत्म एटक अल्लावे जीसस अंटे अना मेमेस्ता राजिस्ते चल कदा अने आसर का आगे चलना अंबट रा वील चंद्रबाब बूत आर्वा कुट सभ्युमनी मन अंत चूस माला सिग्गन काबटे आ रक तिटना जन सानुकूलता असैम्ली गवर्नमेंट गतनेदेश गवर्नमेंट उदो मंगलगी दर गुंटूर दर दीक्ष दीक्ष रोजा गोजा गारे उमार वेंकटेश्वर चवेत चंद्रबाबुन तिटना चंद्रबाबुन तिटना मैकल अंदर कड़ी अच्छे प्राक्टिस अदे सर इपड़ोंद स्क्रीन प्ले डन एवर थिंग डन बै सीएम अंडी इपड़ मेमेद सीएम अनाल कोवर थिंग इज बी मेनेज बै सीएम स्का आफीस आ रक दिगचार प्लाफी प्रजे नम्म प्रजो स्पंदन रावे अधिकार पेर पेटर अधिकार अधिकार एम पद्धति असल परपाल वीलूक अनवसर गंदरगोल सृष्टिराधिकार आई प्रभु विमर्शित चटबद्ध बाध्यता राज बाध्यता हक प्रभु तपे विमर्शिस्ट अरे अधिकार तिटा मम्मी अधिकारी प्रजल डबू तो बति के व्यक्ति प्रजल बडजेट नीचे मन जीत वाले एगे तिटा सभ्यता एम पद्धति नीचे गफूर साहब अब परस्थित आये अंत मीटिंग अदो बटन नौके कार्यक्रम पेको बटन नौके कार्यक्रम बालकोटे ग यहट माटड़े अधिकारी अदी मम्मी तिटा मेन तिटमे यदा रिजाइंडर इमंटे रिजाइंडर इतना नैगट् स्टोरी वस्ते अंत का तिटमे वीलना अंत ये माटाड़ा लाइव रे मुख्यमंत्री गारेमारो मेरे विन कदा गट्ट का तिटी तिटक तिटक रांग मेसेज पोवेटी अभी नव्वाड़ अर्थ पैस्थिंद खंडी और रिजाइंडर इवंटी लेगल नोटिस इवंटी आंध्रज्योति की एबीएन की लेते इंकोड़ की लेते इंको टीवी फै की लेते इंको दावा नच्चने खातन वीद नव वस्ते इंत का तिटन मे सार बालकोटे ग वेंकटकृष्ण गार धन्यवाद गफूर गार जीवी रेडी गार तम की जय भीम साधारण मन दादापू पत्र संवस मुफ संव मूर्ण दशाबाल पत्रिक वृत्ति चसा पत्रिकीडिया प्रजल का एदना विज्ञप्ति लेदा रात रास्ते विमर्शे अडमस्ट्रेष कलेक्टर दाँ समीक्षी आ पत्र मारनेंगे उदयानी तीसको समीक्षा आया ग्रमल्ल में एम समस्या वार्ता एनकोचि दी निजा निजाले किंद स्थाई अधिकार दी रिपोर्ट दुकान सरदे इधी जो पद्धति इध मुख्यमंत्री गारीक तिटने तिटने विषय वेंकटेश मुख्यमंत्री गार नगे विन तरह सिरवे गारी पट विंटे त्रिवेक्रम श्रीनवास गारे रेत जेबुको नड़कूटा ने बंद रोड एलूर रोड नड़वाल आये चपेनल विन मन प्रजापालक प्रजा सेवक मन अधिकार चलाइंटा रे मनसुन प्रभुत्म 
పేదల కష్టం రైతన్నల కష్టం తెలిసిన ప్రభుత్వం చూడండి సార్ సూపర్ కదా ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క స్వరం మారింది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క కాళ్ళ కింద నేల కదులుతుంది అంటే వెంకటకృష్ణ గారు స్వరం మారిందని మీరు అనుకుంటున్నారా అదే అంటే స్వరం మారితే తిట్టమని చెప్తాడండి స్వరం మారటం అంటే ఎన్నికల దగ్గరలో ఉండే వెంకటకృష్ణ గారు అందుకనే అదే అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు గతంలో ఎవరు అన్నారంట రావి చెట్టికి ప్రదక్షిణలు చేస్తే పండంటే బిడ్డలు పడతారని ఎవరో చెప్పారని ఒక ఆమె రామ చెట్టు చుట్టూ తిరుగుతూ చుట్టు చుట్టుకి పొట్ట చూసుకుందంట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నవరత్నాల చుట్టూ తిరుగు చూసుకుంటూ తిరుగుతూ తన నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు తిప్పుతూ పొట్ట చూసుకుంటుంటే ఎక్కడ కూడా ఆయనకి గెలుపు కనిపించట్లా కాబట్టి ఆల్రెడీ ఐపీఎస్ని వాడేసుకున్నారు ఐపీఎస్ వాళ్ళు తిట్టడం ఏంటి ఐపీఎస్ ఆల్రెడీ కొట్టేస్తుంది నువ్వు ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ నోటీస్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఎవరి మీద కేసులు పెట్టలా ఎవరిని అట్రాసిటీకి గురి చేయాలా ఈ రోజున ఒక సివిల్స్ని ఐఏఎస్ని ఎందుకంటే ఇవి ప్రభుత్వ పరిపాలనకి కాళ్ళు చేతులు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ను కూడా రంగం మీదకి తెచ్చి మీరు గట్టిగా తిట్టండి గట్టిగా తిట్టండి అని చెప్పేసానని నిజంగా నాకు తెలిసి ఇది ఒక నాజీజం అండి తను 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 నేర్చుకున్న దానికి తను అధికారంలో ఉండటానికి లేదా తన మాట నెగ్గించుకోవటానికి మొత్తం సమూహాన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ని కార్యవర్గాన్ని ఐఏఎస్ను కూడా వాడుకునే ఒక ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏనా గ్రామ సారథులు అన్నాడు మొన్న ఏది దాదాపు ఐదు లక్షల ఇరవై వేల మంది వాళ్ళ బలం కూడా జాలదేమో వాలంటీర్లు ఉన్నారు సచివాలయం కార్యదర్శులు ఉన్నారు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు నువ్వు గీసిన గీతల్ని దాటకుండా ఉన్నారు వాళ్ళ కులాల మీద దాడులు జరిగిన వాళ్ళ వర్గాల మీద దాడులు జరిగిన రాష్ట్రంలో అత్యాచారాలు జరిగిన మూడు రాజధానులన్నా ముప్పై రాజధానులన్నా రాజధాని రైతులు రోడ్లు పాలు చేసినా కూడా నోటి మీద ఏలేసుకొని నూట యాభై ఒక్క మంది మాకు సంబంధమే లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు చూసుకుంటారని చెప్పేసి చేతులు కట్టుకొని ఉన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు నిదానంగా ఈ కలెక్టర్ను కూడా పురమాయించే కార్యక్రమం చేస్తారు ఎవరిని తిడతారు చెప్పండి నేను చూపిస్తాను వెంకటకృష్ణ గారు బడ్జెట్ పేపర్ లాగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వైసీపీ చేసిన దాడుల్ని ఎస్ఏల మీద ఎస్టీల మీద బీసీల మీద మైనార్టీల మీద బడ్జెట్ కాగితాలు పట్టుకున్నట్టు పట్టుకొని చెప్తున్నాను నేను ఏ కలెక్టర్ తిడతాడు నన్ను చెప్పండి ఇన్ని ఇన్ని దురాగతాలు చేసి ఈ విధంగా స్టేట్ టెర్రరిజానికి పాల్పడి ఇంకో మాట వెంకటకృష్ణ గారు ఆయన అంటాడు ఇది ఇది విషపు వ్యవస్థ అంట ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది విషపు వ్యవస్థ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో లేదా విషపు వ్యవస్థ ఎవరు విషపు వ్యవస్థ ఎవరు విషపు వ్యవస్థ రెండు వేల పంతొమ్మిది మీ మీ వార్తలు రాశారు మీ పాదయాత్రకి వార్తలు రాశారు మీ మీటింగ్లు చూపించారు ఇవాళ మీరు తిట్టు 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 అన్న పదాలను కూడా మీడియా చూపిస్తుంది ఏ మీ ఏ మీటింగ్ను కూడా మీడియా పారదర్శకంగా ఏమి మిమ్మల్ని ఏమి ఏకపక్షంగా వదలటం లేదే వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు చేస్తున్నారే అయినా కూడా వెంకటకృష్ణ గారు మీడియా కానీ ప్రశ్నించే వాళ్ళు కానీ తప్పు మాట్లాడితే ముఖ్యమంత్రి గారికి లాభం కదా ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఎందుకు వణిగిపోతున్నారు ఎందుకు ఐఏఎస్లను కూడా ప్రజల మీద ప్రశ్నించే వాళ్ళ మీద తిట్టమని చెప్పి పురమాయిస్తున్నారు ఉండ పోలీసు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐపీఎస్ని వైసీపీ చేశారు ఇప్పుడు ఐఏఎస్ని కూడా వైసీపీ చేయాలా చేస్తారా కలెక్టర్లు ఇందాక మీరు అన్నారు ఒక కలెక్టర్ కూడా మాట్లాడలేదండి ఎందుకు మాట్లాడరు నిజంగా ప్రమాణాలు చేసి ఉన్నత చదువులు చదివి సివిల్స్ కోర్టు చేసి కలెక్టర్గా అయిన ప్రతి కలెక్టర్ కూడా విశ్వాసం ఉంటే చదువుల తల్లి మీద ఒట్టేసుకొని ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశాలను తిరస్కరిస్తాడు కాకపోతే ఏంటంటే వచ్చిన చిక్కు ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎదురు చెప్పే నాథులు లేడు మరి అరవై మంది సలహాదారులు ఏం స్క్రిప్టులు రాస్తున్నారో ఏమి ఇస్తున్నారో కానీ పరిపాలన మొత్తం కూడా డొల్లతనంగా ఉందనేది ప్రజలకు అర్థమవుతుందన్న విషయం అర్థమైంది అది ప్రతిపక్ష పార్టీలు సభలు చూసినా కూడా అర్థమవుతుంది ముఖ్యమంత్రి గారు సభలు చూసినా అర్థమవుతుంది కావాలని అబద్ధాలు ఎందుకు చెప్తాం కావాలని నేను ఎందుకు చెప్తాను అబద్ధం మీరు సుధాకర్ని చంపలేదా కేరళ చంద్రబాబు చంపలేదా అబ్దుల్ సలాం చంపలేదా వజీరాని చంపలేదా ఎన్ని అత్యాచారాలు జరిగింది అయ్యామండి ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ఒక మాట చెప్తాను ఒక ఎమ్మెల్సీ అంతబాబు కాదు కాదు అనంతబాబు గారు ఎమ్మెల్సీ పదవిని రద్దు చేయమని ఒక మాట అడిగినందుకు కూడా వినలేదు కదా సార్ ఇప్పుడు అలాంటి వినాలి కదా ఈ తిట్టు 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 అని చెప్పి కలెక్టర్లు పురమాయించడం కంటే మీ పరిపాలన జరుగుతున్నది ఏంటి ఏది అడ్మినిస్ట్రేషను ఒక్క మాట మొన్న ఇదే విషయంలో ఒక ఎస్పీ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏం చెప్పాడు అంకబాబునేమో గారు అన్నారు హతుడైన సుబ్రహ్మణ్యం గారు అన్నాడు ఇదే తిట్టడం అంటే ఇలా తిట్టమంటారా ఐఏఎస్ లో కూడా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఈ ప్రశ్నించే వాళ్ళ మీద కాబట్టి నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా 
చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు వణిగిపోతున్నాడు కాబట్టి ఆ భయం నుంచి వస్తున్న ఆలాపనలే ఇవి అనుకుంటున్నారు వెంకటకృష్ణ గారు రైట్ వెంకటరెడ్డి గారు ఇది ఈ రకంగా ఒక స్థాయి ఒక హోదా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు పరిపాల వాళ్ళ చేతుల మీదుగా నడిపించాలి పొలిటికల్ పాపులర్ గవర్నమెంట్ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ద్వారా నడిపించాలి కదా వాళ్ళని తిట్టమని చెప్పడం అంటే అది ఫ్రస్ట్రేషన్ నుంచి వస్తుందా లేకపోతే జీర్ణించుకోలేని ఒక అవెర్షన్ నుంచి వస్తా ఉందా నాకు అర్థం కావట్లేదు నిజంగా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అలాంటి పదాలు ఎందుకు వచ్చాయి తిట్టమని చెప్పడం ఏంటి అనేది కొంచెం గుడ్ ఈవెనింగ్ వెంకటేష్ గారు నమస్కారం నెగటివ్ లో కూడా పాజిటివ్ అంటే అంటే ఒకటి ఎదుర్కోవడం ఏంటంటే మేము అది మీ పార్టీ మా ప్రతిపక్ష స్థాయిని పెంచాడు ఇప్పుడు దాకా ఎవరో పనికిమానతోటి కొడాల నాని లాంటి వాళ్ళతోటి ఇంకా ఎక్స్ వైజ్తో తిట్టించే బదులు ఒక ఐఏఎస్లు తడ తిట్టించేంత స్థాయికి పెంచాడు తిడితే తిట్టారు కనీసం ఐఏఎస్లని మేము సర్దుకోవాలి నువ్వు అది ఒకటి మిమ్మల్ని కాదు మమ్మల్ని అనుకుంటారు తిట్టమని ఉంది నాకు తెలియదు మమ్మల్ని మమ్మల్ని అందరిని విమర్శించాం ఐఏఎస్లు తిట్టేటప్పుడు మిమ్మల్ని రాజకీయ నాయకులు తిట్టేటప్పుడు మమ్మల్ని మీరు ఆ క్రెడిట్ తీసుకోవద్దు అది మమ్మల్ని ఫైన్ ఒకటి గఫూర్ గారు మనల్ని వీళ్ళు చూడు క్రెడిట్ తీసుకుంటున్నారు మీడియా వాళ్ళు ఓకే అయితే వాళ్ళని అంటే ఒకటి ఏంటంటే గఫూర్ గారు మీడియా మీడియా ఉద్దేశించలేండి గఫూర్ సార్ అందరిని టీడీపీ మీద ఒక అపనింది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు చెప్తారు తిట్టమని చెప్పేసి అని చెప్పేసి ఉంటుంది వీళ్ళు ఏమి పెద్ద శుద్ధ శుద్ధపూసలు అంటారు శుద్ధపూసలు లెక్క ఏం అన్నారు నేను ఉదయాన్నే మాకు లోకేష్ గారు ఈ రోజు ఎనిమిది ఇరవైకి మెసేజ్ పెట్టారు రెండు మెసేజ్లు ఇది ఒకసారి మెసేజ్ పెడితే డీలి అంటే కంటెంట్ అయితే మార్చడానికి ఉండదు కదా వైసీపీలు ఎవరు వచ్చినా నేను చూపిస్తాను ఎవరు వచ్చినా చూపిస్తాను వైసీపీలు ఈ మెసేజ్ల సారాంశం ఏంటంటే రెండు జీవి ఈ పెన్షన్స్కు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంది దాని గురించి జాగ్రత్తగా డేటా తీసుకొని ఎవరైనా అర్హుల అర్హులకు సంబంధించిన పోతున్నట్లయితే మీరు గట్టిగా మాట్లాడండి తిట్టమని కాడు ఏం లేదు చూపిస్తాను వైసీపీలు ఎవరైనా రావచ్చు చూసుకోవచ్చు రెండోది ఏంటంటే నిన్న ఇరవై ఆరో తేదీన సాక్షిలో పెట్టుబడుల ఫస్ట్ ఎందుకంటే మొన్న పార్లమెంట్లో లాస్ట్ అని ఇచ్చారు కదా విదేశీ పెట్టుబడులు లాస్ట్ అని అంటే సాక్షిలో ఫస్ట్ అని వేసుకున్నాడు ఇదో ఆయన పెట్టిన మెసేజ్ ఇదో పెట్టుబడులు ఫస్ట్ అని సాక్షిలో పేపర్ కటింగ్ పెట్టి పెట్టి నాకు పెట్టాడు దీని గురించి డీటెయిల్స్ ఆయనే పంపించాడు నాకు పంపించి అది కొంచెం క్లారిఫికేషన్స్ మీరు వీడియోలు చేసి పెట్టండి అన్నాడు ఎక్కడ కానీ ఒక్క మాట వాళ్ళని వ్యక్తిగత ఇట్లా తప్పు రాతలు రాసినందుకు తిట్టమని కానీ అగ్రెసివ్గా బొమ్మని కానీ ఎక్కలేదు నేనేమంటున్నా అంటే ఈ మెసేజ్ ఎడిట్ చేయడానికి స్కోప్ లేదు డిలీట్ చేయడానికి లేదు అవసరం అర్థమైపోయింది అంటే ఇదే కాదు ఇంతకుముందు గతంలో నా ట్రయల్ అంతా ఉంది మెసేజ్లు ఏ చూసినా కూడా ఒక్క మెసేజ్లో కూడా మాకు లోకేష్ గారు చెప్పిందంటే ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా మీరు క్లారిఫై చేయండి ఏది ప్రతిపక్షం నుండి వివరించండి వివరించండి అని చెప్తారు ఒక్కసారి కూడా ఒక్కసారి కూడా తిట్టమని మెసేజ్ ఇల్లు అదేవిధంగా మాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఎప్పుడైనా జూమ్ మీటింగ్లు కానీ స్ట్రాటజీ మీటింగ్లు కానీ పొరపాటున ఎవరన్నా కానీ సార్ ఇట్లా అగ్రెసివ్ గా తిడతామన్నా కూడా నో 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 కుదరదన్నారు మొన్న మాకు మంగళగిరిలో మీటింగ్ జరిగింది లాస్ట్ మంత్ మంగళగిరిలో ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి చెప్పమంటే మీ గురించి చెప్తారు ఏం సార్ మీరు మరి ఏం చేద్దాం అవకాశం దొరికింది చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే చిన్న గీత పెద్ద గీత అంటారు కదా గఫూర్ గారు చిన్న గీత పెద్ద గీత అంటారు కదా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎదగడం చేత కాదు అవతల వాళ్ళ గీత కట్ చేసేది మేము గొప్ప చెప్పుకుంటుంటారు వైసీపీ పాలసీ అది గఫూర్ గారు మీకు అర్థమైంది కదా వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు అందుకని మా గీత పెంచాల్సిన వస్తుంది అర్థమైంది లాస్ట్ టైం మీటింగ్ లో రాయలసీమ నుంచి ఆయన చెంగల్ రాయల్ గారు ఎమ్మెల్సీ గారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్సీ ఒకటి పోలీసు వాళ్ళని మనం పట్టుకెళ్ళినప్పుడు ఒక ఇలా కొట్టకపోయినా కూడా కొట్టినా అని చెప్పండి అని చెప్పాడు అనమాట ఎందుకంటే అప్పుడైనా వాళ్ళు మనం జాగ్రత్తగా ఉంటారు మన విషయాలు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇమీడియట్ గా నో 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 మీరు అట్లా చెప్పొద్దు అట్లా అబద్ధాలు చెప్పొద్దు ఏ జరిగితే చెప్పండి మీరు మ్యాజిస్ట్రేట్ కి అలా చెప్పొద్దు అన్నారు ఆ వైసీపీ అంతవరకు కట్ చేసుకొని దాన్ని అంతా తిప్పేసి చూసావు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దగ్గరుండి ఇలా అబద్ధాలు చెప్పిస్తున్నారు అన్నాడు నెక్స్ట్ రెండు సెకండ్లు ముందుకు వెళ్తే ఆయన చెప్పాడు ఇమీడియట్గా స్టాప్ చేయించాడు అంత పనికి మాలిన పనులు చేస్తుంటుంది అంటే ఎక్కడెక్కడ చిన్నవి దొరుకుతాయని చెప్పేసి వ్యక్తిగతంగా కొంతమంది ఉంటారండి అగ్రెసివ్గా చెప్తుంటారు పార్టీ అధ్యక్షులు ఏంటి పార్టీ కంట్రోల్ చేస్తా కంట్రోల్ చేస్తారా లేదన్నదానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు పెట్టిన మెసేజ్ ఇది సరే ఈరోజు వచ్చేసరికి ఆ వీడియో నేను ప్రదర్శిద్దామంటే మీరు వేసేసారు
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వెంక రమణ మీకు ఇచ్చేది కాదు ఆ స్థానానికిలో ఎవరు కూర్చున్నా కూడా గౌరవిస్తాం ఎందుకు ఇష్టమంటే ఆ స్థానానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఇప్పుడు ఆ స్థానానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యతను తగ్గించినప్పుడు మనం ఎందుకు గౌరవించాలి ఎవరినైనా సరే ఈరోజు మీ పార్టీలో నేతలు నీకు పలకట్లేదా నీ అధికార ప్రతినిధులు ఉన్నారు సలహాదారులు ఉన్నారు వాళ్ళ చేత తిట్టించు లేదా వాళ్ళ చేత వివరణ విప్పించు వాళ్ళు పలకట్లేదా లేదా వాళ్ళు తిడితే సరిపోవట్లేదు అనుకుంటున్నారా లేదా వాళ్ళు తిడినా చెప్పినా నమ్మట్లేదు అనుకుంటున్నారా ప్రజలు ఈరోజు ఐఏఎస్లను పట్టుకొని మీరు తిట్టండి గట్టిగా తిట్టండి అని అడుగుతున్నారంటే ఏ స్థాయికి దిగదారారు మీరు మీరు ఈ వారు ఈ వారు ఫి వారు ఫిట్ ఫర్ దట్ పోస్ట్ సీఎం పోస్ట్ ఇంకెందుకు గౌరవించాలి ఎందుకు గౌరవించాలండి ఎందుకు ఇప్పుడు నేనే అంటే అధికారులు నియమడవచ్చు అండి ఇట్లా ప్రతిపక్షాలు రాద్ధాంతం చేస్తున్నవి లేదా తప్పుడు సమాచారం చెప్తున్నారు మీరు ప్రజలకు వివరించండి లేకపోతే ఖండించండి నోటీసులు ఇప్పుడు మొన్న పార్లమెంట్ లో గఫూర్ గారు అందరు తెలుసు పెట్టుబడుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానం ఏంటంటే లాస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఆన్సర్ ఇస్తే నెక్స్ట్ డే సాక్షిలో ఫస్ట్ అని వేసుకున్నావు నువ్వు ఆ తప్పుడు కథనాలు రాసేది మేము ఆ తప్పుడు మాటలు చెప్పేది దీని మీద మేము చెప్తే మళ్ళీ మమ్మల్ని తిట్టమని చెబుతారా ఎవరు తప్పుడు సమాచారం అని చెప్పేది నా రాసుల రక్త చరిత్ర దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే నిన్న పెట్టుబడుల లాస్ట్ వచ్చి ఫస్ట్ టైం రాసుకున్నంత వరకు కూడా ఏ రోజు ఇంకో విషయం తెలిసింది రెండు వేల పద్నాలుగులో సరిగ్గా పోలింగ్ ముందు రోజు అప్పటికి ఒక రోజు ముందు క్యాంపెయిన్ అయిపోద్ది కదా క్యాంపెయిన్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే అంటే పోలింగ్ కి క్యాంపెయిన్ అయిపోయిన డే కి మధ్యలో ఇంకో రోజు ఖాళీ ఉంటుంది ఆ రోజు సాక్షిలో ఫస్ట్ పేజ్ లో రంగా గారి ప్రజలు ఈ హత్యను మర్చిపోతారంట సో ఎప్పటి గుర్తు చేస్తున్నారు ఏ ఉద్దేశం గుర్తు చేస్తున్నారు అది ఎవరో తీసుకుంటా సో ఇలా చేస్తూ నువ్వు అన్ని తప్పుడు కథనాలు రాస్తూ మా మీద పడితే ఏ స్థాయి దిగదాడుతుండ్రు ఒకటే నేను ఇందాక హరీష్ గద్దె అని మా గ్రూప్ లో కథను అంటుండు సార్ మీరు గమనించలేదు ఇంత ఓపెన్ గా కలెక్టర్ అని తిట్టు అని చదువుతుంటే ఇక లోపల పోలీసు వాళ్ళని పిలిచి కొట్టు అని ఏ స్థాయిలో చదువుతున్నారు అర్థం చేసుకోండి అందుకు ఉతికి ఆరేసి రోజు అదే కదా ఇలా చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు రఘురామకృష్ణ రాజు గారు చెప్పింది కరెక్ట్ ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు సాక్షాత్ కలెక్టర్లకు ఓపెన్ గా తిట్టండి అని చెప్పిన వ్యక్తి ఇక పోలీసు వాళ్ళని పిలిచి కొట్టమని చెప్పరా ఏం గఫూర్ సార్ చెప్పరా బాలకోట గారు చెప్పరా రైట్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇంకొక చిన్న లాజిక్ కూడా ఉంది ప్రసాద్ గారు చెప్పాడండి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం దయచేసి ఒక్క నిమిషం ప్రసాద్ గారు చిన్న లాజిక్ ఒకటి ఉంది ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక ఎమ్మెల్సీ లేకపోతే ఏ పదవీ లేని వైసీపీ నాయకుడు చంద్రబాబును లేకపోతే అంటే మమ్మల్ని అంటే మీడియాని వాళ్ళకి ఇష్టం లేని మీడియాని లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పే ఎల్లో మీడియా అని వాళ్ళు ఏదైతే పేరు పెట్టారో దాన్ని లేకపోతే మా ఎండీ గారిని లేకపోతే నాలాంటి జర్నలిస్ట్ ని లేదా ఇంకా మొత్తం మీద ఇలాంటి వాళ్ళని లేదా ప్రతి పట్టుదలగా చంద్రబాబు నాయుడిని పవన్ కళ్యాణ్ ని వీళ్ళని నోటికి వచ్చినట్టు తిడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళకి పదవులు ఇస్తారు ఆల్రెడీ పదవి ఉన్న వాడు తిడితే ప్రమోషన్ ఇస్తారు ఎమ్మెల్సీ అయితే ఇంకొక పదవి ఎమ్మెల్యే అయితే మంత్రి అవుతాడు ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి కదా పార్టీ పరంగా తిడితే ప్రమోషన్ ఇస్తారు కానీ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ మీడియాని కానీ ప్రజల్ని కానీ పార్టీలను కానీ తిడితే ఉద్యోగం పోతుంది ఈ చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యారో అసలు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎందుకు తిడతారు వాళ్ళ ఉద్యోగం ఏంటి వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటి ఈ చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యి ఆయన తిట్టండి అని వాళ్ళకి చెప్పాడు ప్రసాద్ గారు కలెక్టర్లని తిట్టమని ఉసుగొలపడం దేనికి సంకేతం ఇది సరైనదేనా ఐఏఎస్ ఏమంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అనుకోకుండా అమరావతి సెక్రటేరియట్ కు వెళ్ళాను నలుగురు ఐఏఎస్ అధికారులు పాత స్నేహితులు నలుగురు ఐదుగురు కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సరిగ్గా ఇదే వార్త ఇదే క్లిప్పింగ్ రాగానే వాళ్ళకి చూపిస్తే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి ఏం సార్ నేను ఇలా నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆ మధ్యలో ఒక ఆయన ఒక ఐఏఎస్ అధికారి ఉన్నాడు పార్టీకి ప్రభుత్వానికి తేడా తెలియకుండా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు సార్ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడేప్పుడు పార్టీ పరంగా మాట్లాడుతున్నాడు పార్టీలో మాట్లాడుకున్న ప్రభుత్వ పరంగా మాట్లాడుతున్నాడు దీనికి రెండు ఉదాహరణ చెప్తామని చెప్పారు వాళ్ళు ఇప్పుడు పార్టీ కార్యక్రమాల గురించి మాట్లాడుతూ మీ బిల్లులు అన్ని వచ్చేస్తాయని చెప్తాడు కార్యకర్తలకి మే రెండో తారీఖు నాటి కల్లా కార్యకర్తలు పనిచేసిన పనులు బిల్లులు అన్ని ఇస్తామని చెప్పారు డిసెంబర్ వచ్చింది బిల్లు లేకపోయారు అది 
పార్టీ సమావేశం చెప్పారు సరే పోనీ ప్రభుత్వంలో చెప్పిన జరిగింది అని అంటే ఏదీ జరగలేదు ఇప్పుడు ఈ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ అధికారులను ఆయన కార్డు పట్టుకున్న వాళ్ళని ఆయన చేతులు పట్టుకున్న వాళ్ళని ప్రమోషన్లు ఇచ్చి ఏదే పొద్దున ఎంపీలను ఎంపీ ఎంపీఎల్ఏలు చేయాలనే కోరిక ఆయన ఉండొచ్చు కానీ ఆ స్థాయికి ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐఏఎస్ అధికారులు దగ్గజారిపోతారని మాత్రం మనకు ఊహించుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే అఖిల భారత సర్వీస్ లో పనిచేసిన వాళ్ళు ప్రభుత్వ నిబంధనలకు నిలబడి వాళ్ళు నిజంగానే ఇప్పుడు రాజకీయాలు మాట్లాడరు వ్యక్తిగతంగా రాజకీయ అభిమానం ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఇంత బహిరంగంగా ముఖ్యమంత్రి మీరు వెళ్ళి మాట్లాడు ప్రభుత్వ పథకాల మీద ఏదైనా తప్పు ఉంటే ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ఏదైనా తప్పుడు వార్తలు వస్తే వాళ్ళు వివరణ ఇవ్వడానికి వస్తారు కానీ ఖండించడానికి ఎప్పుడు రాదు మన మన పత్రికా భాషలో ఆయన ఖండించారు మనం రాసిన అది ఖండన కింద రాదు ఇప్పుడు కూడా అది వివరణ కింద వస్తుంది ఏ అధికారి చెప్పినా వివరణ చెప్తాడు లేదంటే సవరణ చెప్తాడు అంతేకాని రాజకీయ నాయకులు లాగా ఖండన చెప్పడం ఇవాళ ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఏమన్నాడంటే అదృష్టం అయ్యా ఇంకా సర్వీస్ లో ఉన్న వాళ్ళని వెళ్ళి ఇరవై ఆరు కలెక్టర్ల మంది కలెక్టర్లు ఏమో అడిగాడు మా రిటైర్ అయిపోయిన అధికారులు కూడా వచ్చి ఖండించమని చెప్పలేదు మాకు అదృష్టం అన్నాడు అంటే ఈయన వ్యవస్థలు ఎలా చూస్తున్నాడు అని చెప్పాలి ఇక్కడ ఐఏఎస్ అంటే కూడా ఒక వ్యవస్థ వ్యక్తి కాదు అది ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ వ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న మనుషుల్ని ఈయన ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు దానికి ఏదో రోజున తిరగబడే రోజు వస్తే ఎవరు ఆపలేరు ఎందుకంటే చాలా పెద్ద పెద్ద మహా 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 నాయకులు అనుకున్న చెన్నారు ఎన్టీ రామారావు మొహం మీదకి ఫైల్ ఇచ్చి వేసాడు బీవీ రామారావు గారు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన చెన్నారెడ్డి గారు జయభర్త రెడ్డి గారు నేను ఈ పని చేయనని చెప్పాడు ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి కానీ కొంతమంది ఐఏఎస్ లు ఈ పని చేయడం సాధ్యం కాదని చెప్పారు రేచల్ చటర్జీ చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పింది ఉచిత విద్య సాధ్యం కాదని అదే రేచల్ చటర్జీ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఉచిత విద్య ఇస్తారంటే సంతకం పెట్టి ఫైల్ తెచ్చి సంతకం పెట్టించింది కాబట్టి ఒకళ్ళకి ఎస్ ఒకళ్ళకి నో అని చెప్పడం అనేది ఉద్యోగ రీత్యా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు పరిస్థితిని బట్టి కానీ ఆ వ్యవస్థను తగ్గించి మాట్లాడినప్పుడు ఇవాళ ఇరవై ఆరు మంది మంత్రులు డమ్ దురదృష్టం కొద్దీ డమ్మీలు అయిపోయారు కానీ ఐఏఎస్ డమ్మీలు కారు వాళ్ళు ఏదో రోజుకి సమయం వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా మాట్లాడతారు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రులు మంత్రుల చేత అవమానింపబడిన ఐఏఎస్ అధికారులు కానీ ఐపీఎస్ అధికారులు కానీ గౌరవప్రదంగా తప్పుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు గొడవ పడిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రులతో గొడవ పడి కూడా నిలబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రులతో గొడవ ఎందుకు తప్పించుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇవాళ ఈయన ఇచ్చిన సందేశం ఏ రకమైన ప్రక ప్రకంపనలు కల్పించిందంటే ఐఏఎస్ లో మనం మన ఇంటిగ్రిటీని కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇంతవరకు మనం మన మనలో ఉన్న కొంతమంది ఆయన చుట్టూ చేరి భజన చేయడం వల్ల మనం అందులోకి వెళ్ళలేకపోయాము ఆయన చెప్పింది నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక నిన్న ఒక కథనం రాసింది వక్ఫు భూముల్ని ఆ క్లిప్పింగ్ అయ్యాడు మన నిన్నది ఒక మన దగ్గర ఉంది వక్ఫు భూముల్ని వక్ఫు భూముల్లో బూడిద గుట్టలు పోయడానికి ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తికి దారదత్తం చేశారు అని ప్రైవేట్ కంపెనీకి అదే సార్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తే కదా ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే ఉంది వ్యక్తి అయితే ఉంది అదే అదే టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు మనం చిన్న చిన్న మాటలు ఓకే ఓకే మీరు అన్నారు ప్రైవేట్ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీకి దారాదత్తం చేశారని ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక రాసింది రాస్తే నిన్న ప్రభుత్వం ఒక సర్క్యులర్ ఒక నోటీస్ ఇష్యూ చేసింది వక్ బోర్డు యొక్క సిఈఓకి మేము అలా చెప్పకుండా నువ్వు ఎలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నావు దీని మీద వెంటనే వివరణ ఇవ్వు ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వివరణ ఇవ్వు అని ప్రభుత్వం అతనికి సర్క్యులర్ ఇచ్చింది మరి ఆంధ్రజ్యోతి రాసిన కథనం కరెక్ట్ కాబ ఆ క్లిప్పింగ్ అయ్యింది బాబు ఉంది మన దగ్గర అది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మీరు దాని మీద రిప్లై ఇవ్వండి క్లా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి అని అడిగింది అని అంటే ఇలాంటి కథనాలు వస్తేనే కదా ప్రభుత్వంలో కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రికో లేకపోతే చీఫ్ సెక్రటరీకో తెలియకుండా ఏమైనా జరిగితే పత్రికలో వస్తేనే కదా ప్రభుత్వం సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉండేది గఫూర్జీ మళ్ళీ అతనికి నోటీస్ ఇచ్చారు మేము ఇవాళ ఇది చేసాం దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని కూడా కవర్ చేసాం దాంతోపాటు అది చూడండి హిందూజా గ్రూప్కి వక్ఫ్ భూముల్లో బూడిద పోసుకోవడానికి దారదత్తం చేశారని మేము వార్త రాస్తే దానికి ప్రభుత్వమే ఆ వక్ఫ్ భూమి వక్ఫ్ బోర్డు సిఈఓకి నోటీస్ ఇచ్చింది 
ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి అని మళ్ళీ అది కవర్ చేశాం నిన్నటి కథనాన్ని ఇవాళ దీన్ని దిస్ ఈజ్ అవర్ డ్యూటీ అంతేగాని తిట్టమంటే ఆయన కన్సర్న్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మమ్మల్ని తిడతానంటే ఊరుకుంటామా మాకు 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 తెలియదా ఏమి ఏం చేయాలో మీలు అంటే అలా కూడా చెప్తే విద్యుత్ లేకుండా మాట్లాడతారండి అలా కూడా అర్థం చేసుకోండి మీరు ఆయనకి ఏదో మాట్లాడాడు ఆయన మాట్లాడితే ఏదో కత్తిచ్చిన రంగంలో రావడానికి కొంతమంది కరెంటు కట్టిన ఐఏఎస్లు కాదు వీళ్ళు నేను అదే అంటున్నాను కాదు కాదు సమాధానం చెప్పలేదంటే ముఖ్యమంత్రి సమావేశంలో ఒక కార్యక్రమంలో బటన్ నొక్కుని కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడినప్పుడు విన్నారు రేపు ఎవరైనా దాన్ని పాటించి ఖండించే ముందు వస్తే అప్పుడు వ్యవస్థలో వచ్చే మార్పేట గమనించవచ్చు మీరు చెప్పిన సిఇఓ కూడా ఇవాళ పొద్దున్న ఏమైంది సెక్రటేరియట్ లో చైర్మన్ అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన వివరణకి సిఇఓ తీసుకున్న చర్యకి మధ్య ప్రభుత్వం గడగడలాడిపోయింది ఎందుకంటే బోర్డు రిజల్యూషన్ లేకుండా ఎటువంటి కార్యక్రమాలు లేకుండా ఎటువంటి కరపత్రాలు జరగకుండా పత్ర పత్రాలు లేకుండా ఏకపక్షంగా ఎలా ఇచ్చావు అనే సిఇఓని అడిగితే ఇవాళ మధ్యాహ్నం గాను జవాబు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అంటే మనం ఇక్కడ అదే చెప్తున్నానండి అది అది ఆంధ్రజ్యోతి అనే పత్రికలో రాబట్టే కదా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచింది ఇలాంటి ఎన్ని వందల వేల కథనాలు ఇవాళ ఆంధ్రజ్యోతిలో వస్తున్నాయి ఏబిఎం లో వస్తున్నాయి అవి ప్రజలకు మంచి చేస్తున్నాయి అది ప్రజలకు ఎక్కడ తెలిసిపోతున్నాయి మన బొక్కలో మన లూపోల్స్ అన్ని అని చెప్పి ఆగ్రహంతో వెళ్ళిపోతే గఫూర్ సాబ్ ఏదో చెప్తారు చెప్పండి గఫూర్ గారు ప్రసాద్ గారు ఒక నిమిషం ఆగండి ప్రసాద్ గారు ప్లీజ్ గఫూర్ గారు చెప్పండి వెంకటకృష్ణ గారు చెప్పండి ఇప్పుడు పత్రికలకు ఒక విశిష్టమైనటువంటి పాత్ర ప్రజాస్వామ్యం ఉందండి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో పత్రికలు ఏమైనా ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి బలహీనతలు కానీ లోపాలు కానీ ఎత్తి చూపేటువంటి హక్కు ఉన్నది ఆ రకంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేటువంటి పాత్ర నిర్వహిస్తున్నాయి అవి ఇప్పుడు వక్ బోర్డు సిఇఓ అనుమతి ఇచ్చిన విషయం ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా ఎట్లా ఉంది మీరు చెప్తే తెలిసింది వాళ్లకు అదే కదా అంటే ఏమిటి గుడ్డిగా నిద్రపోతుంది ఆ ప్రభుత్వం ఏం జరుగుతుందో ఏం జరుగుతుందో తెలియదా వాళ్లకు మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడు నటిస్తున్నారు తెలియదు అన్నట్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రి ఎవడో చెప్పింటాడు ఇవ్వమని వీళ్ళు ఇచ్చేసినారు కాబట్టి ఎవడు తప్పు చేసినా ఎత్తి చూపే హక్కు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది పత్రికలు ఆ బాధ నిర్వహిస్తున్నాయండి ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం ప్రపంచంలో దేశాల్లో ప్రభుత్వాన్ని తలకిందు చేసిందండి అనేక దేశాల్లో కుంభకోణాలు బయటకు వచ్చినాయి ఆ నిక్సన్ కాలంలో బయటకు వచ్చింది వాటర్ గేట్ కుంభకోణం బయటకు వచ్చింది ఇవన్నీ పత్రికలు బయటకు తెచ్చాయి కాబట్టి పత్రికలను కించపరచడం కానీ పత్రికలను చిన్న చూపు చూడడం కానీ ఇది అప్రజాస్వామికవాదులు ప్రజాస్వామ్య స్పిరిట్ ఏదైతే స్ఫూర్తి ఉండాలనో ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే ఈ రకమైనటువంటి కుప్పిగంతులు వేస్తారు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి కావచ్చు ఇంకో పాత ఇంకో పత్రిక కావచ్చు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తాయి మీరు క్లారిఫై చేయండి మీ మీ స్టాండ్ మీరు చెప్పండి అంతే తప్ప పత్రికల మీద విరుచుకుని పడ్డం ఏందండి కాబట్టి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అనుభవ రాహిత్యం ఒకవైపు నేను అడుగుతాను వెంకటకృష్ణ గారు ఐఏఎస్లను ఎంత గౌరవించాలండి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని ఏం చేశారండి ఆయన ఒక ఎఫిషియంట్ ఆఫీసరు సిఎస్ గా ఉన్నాడు నేను వినింది ఏంటంటే ఆయనకు చాలా అవమానంగా బయటకు పంపినారని కరెక్టే కదా చాలా అవమానకరంగా బయటకు పంపాడని చాలా కథలు వచ్చాయి అప్పుడు మరి ఏం జరిగింది అనేది వాస్తవంగా అక్కడ చూసిన వాళ్ళు చెప్పాలా ఓ చెంపదెబ్బ కూడా పడిందని విన్నాను నేను మరి ఆ రకంగా ఐఏఎస్ లను తులనాడింది ఐఏఎస్ లను కించపరిచింది ఏ జీవీఆర్ కృష్ణారావు అండి ఆయన చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నాడు మీరు ఏరు కోరి తెచ్చుకున్నారు ఎట్లా సాగ నంపారు ఆయన్ను కాబట్టి ఏ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం లేదండి ఎవరి మీద గౌరవం లేదండి తమకు భజన చేయాలి తమ వెంట ఉండాలి నేనేదో నా నా సొంత రాజ్యం ఇది నేను మీకు జీతాలు ఇస్తాను నేను చెప్పినట్టు చేయండి ఎందుకు చేస్తారండి ఎవరు కానీ కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భంలోనే ఐఏఎస్ సంఘం జోక్యం చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళకు సంఘం ఉంది వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి అవమానం జరిగితే వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతారు మంచిదే అది కానీ ఈరోజు ప్రజలకు అవమానం జరుగుతుంది ప్రజల మీద కుసుకొలుపుతున్నారు ప్రతిపక్షాల మీద కుసుకొలుపుతున్నారు పత్రికలతో మీరు తిట్టండి పత్రికలు వాళ్ళు అని చెప్తున్నాడు మరి ఇట్లాడప్పుడు సంఘం స్పందించకపోతే ఇంకెప్పుడు స్పందిస్తారండి ఏం ఉంటది వాళ్ళ మీద అదే కదా చేసే వాటిని రెస్పాండ్ కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను వీళ్ళు చేసే వాటిని ప్రశ్నించొద్దు అంటే ఎలా ప్రశ్నించుకుంటూ ఉంటాం ఉదాహరణకి ప్రసాద్ గారు అండ్ బాలకోట గారు వెంకటరెడ్డి గారు గఫూర్ గారు మీ అందరి బాధ తెలుసు 
యూనివర్సిటీలు అంటే మేధావులను తయారు చేసే కర్మాగారాలు నాకు 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 తెలిసిన వాస్తవానికి ఉద్యమాలన్నీ యూనివర్సిటీల్లోనే ఉంటాయి ఉద్యమ కర్మాగారాలు ఉద్యమ కేంద్రాలు యూనివర్సిటీలు ప్రజా సమస్యలకు అక్కడ బీజం పడుతుంది ప్రజా సమస్య ప్రజా ఉద్యమాలకు బీజం పడతాయి ఉద్యమ యూనివర్సిటీలు విశ్వవిద్యాలయాల్లో అక్కడ నుంచి మేధావులు పుట్టుకొస్తారు రాజకీయవేత్తలు పుట్టుకొస్తారు ఉద్యమకారులు పుట్టుకొస్తారు సామాజిక వేత్తలు పుట్టుకొస్తారు రకరకాల సమాజాన్ని మార్చే వాళ్ళు పుట్టుకొస్తారు ఎంతోమంది అక్కడి నుంచే రకరకాల ఆర్టికల్స్ రాస్తూ ఉంటారు ఇదే మాలాంటి డిబేట్స్కి పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రభుత్వాలను విమర్శిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉంది వాళ్ళ కేవలం యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ అయినా ఇంకొక ఉద్యోగి అయినా లేకపోతే ఒక లెక్చరర్ అయినా వాళ్ళకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉంది రైట్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ అలాంటి దాంట్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఇవాళ ఒక సర్క్యులర్ రిలీజ్ అయింది ప్రసాద్ గారు వినండి దయచేసి రూల్ సెవెంటీన్ ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కాండక్ట్ రూల్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సేస్ అన్నట్టుగా దాని ప్రకారం ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు తిట్టినా అని ఏదో నాలుగు పాయింట్ రాసి ఇట్ ఈస్ హియర్ బై ఇన్ఫార్మ్ టు ఆల్ ది ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ టు అడేర్ ద ఎబో రూల్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రీట్రేటెడ్ దట్ ది అథరైజ్ స్పోక్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ ఈజ్ ద రిజిస్టర్డ్ హూ ఈజ్ ద రిలీజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ప్రెస్ ఆర్ ఆథరైజ్డ్ ఇండివిజువల్స్ బై ద యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎనీ వైలేషన్ ఆఫ్ కాండక్ట్ రూల్స్ would be viewed seriously and necessary disciplinary action as deemed appropriate shall be taken against such employee ee circle epudu ante enta daarunam ante university lo jarige karyakramalanu gaani edunna registrar dwara press release vellalanta gaani evaru maatladakudadanta maatladithe charyalu teesukuntaranta ante indulo pettaledu gaani nenu vinade endante ఐదు వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు పెనాల్టీ వేస్తారని ఏదో ఆర్డర్ రాబోతుందంట రేపు ఎల్లుండో అయ్యి ఇది ఎక్కడ ఇది ప్రసాద్ గారు ఇది ఇది మనం చాలా చూసాం కదా ఎన్నో వార్తలు రాసాం యూనివర్సిటీల నుంచి ఈ రకమైన సర్కులర్ ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు మీరు నాకంటే సీనియర్ కదా ఎప్పుడైనా చూసారా జనరల్గా ఎప్పుడు కూడా ఏ యూనివర్సిటీ కూడా ఇది ఇటువంటి తరహా నోటీసులు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఉండవు ఈవెన్ వాళ్ళ నోటీస్ బోర్డు లో కూడా పెట్టరు అలా అనుకుంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉద్యమాలు జరిగేవి కాదు తెలంగాణ ఉద్యమం ఎన్ని ఉద్యమాలు జరిగాయండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఇక్కడ కాదు సార్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ డిగ్రీని కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అవి ఇందులో నుంచి వచ్చే వాళ్ళతో రాడికల్స్ వస్తారనుకుని అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో బరంపురం యూనివర్సిటీకి అలాగే వచ్చేది అంటే చారిత్రాత్మకమైన కార్యక్రమాలు జరిగిన యూనివర్సిటీలు అన్నింటి మీద ఈవెన్ మన ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ మీకు కూడా ఉంటుంది ఇవాటికి కూడా కాబట్టి ఈ సర్క్యులర్ లో ఉన్న బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటంటే డెబ్బై మ్యూట్ అయింది మ్యూట్ అయింది చూడండి మ్యూట్ అయింది ప్రసాద్ గారు మ్యూట్ అయింది ప్లీజ్ వాళ్ళకి ఆశ చూపించాడు ప్రత్యేక హోదా వస్తే వాళ్ళకి ఆశ చూపించాడు ప్రత్యేక హోదా వస్తే మీకు ఉద్యోగాలు హైదరాబాద్ అవుతుంది మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి మీరు మన రాష్ట్రం వదిలి పెట్టి పోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా యూనివర్సిటీలో ఉద్యమాలు చేయించారు చేయించారు చేశారు ఆ రోజు మేము ఎప్పుడు ఇలాంటి సర్క్యులర్ చివలేదు టీడీపీ లో అసలు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వెళ్ళొద్దని చెప్పలేదు యూనివర్సిటీస్ కి లేదా వైసీపీ వాళ్ళని వెళ్ళొద్దని చెప్పలేదే వాళ్ళ ప్రజా సమయంలో హక్కు ఉంది వెళ్ళారు చెప్పుకున్నారు ఆ రోజు స్టూడెంట్స్ బయటకు వచ్చారు యూనివర్సిటీస్ లో వచ్చారు కాలేజీలు వచ్చారు ఆ రోజు ఇలా చేసింటే అది పద్ధతి కాదు కదా మరి ఈ రోజు ఇది నిజంగా ఆశ్చర్య అందుకే నేను ఇందా చెప్పాను శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచి శ్రీ తీసేసాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు గారు తీసేయాల్సింది చెప్తాను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మొన్న మోడీ గారు వచ్చే సందర్భంలో దాదాపు ఇరవై ముప్పై ఎకరాల భూమి చదువు చేసేసారు ఆ చదువు చేసేసిన దాన్ని అక్కడ ప్రకృతి వనరులు చాలా ఉన్నాయి చెరువులు గట్ర ఉన్నాయి ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కూడా మన జనసేన కార్పొరేటర్ మూర్తి యాదవ్ వేసిన పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండికేషన్ లో అటువంటి యూనివర్సిటీలో ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చెయ్యొద్దు చెట్లు పట్టద్దు అని చెప్పి ఆర్డర్ ఇస్తే కూడా దాన్ని వైరేట్ చేసి నిన్న ట్రిప్పర్లు పెట్టి 
క్లోజ్ చేసేస్తుంటే స్థానికంగా ఉన్న ఒక జర్నలిస్ట్ వెళ్ళి వీడియో తీస్తుంటే నీ పర్మిషన్ లేకుండా వీడియో తీస్తావని అతని మంది దాడి చేయబోయారు అయినప్పటికీ ఆ కుర్రాడు వీడియో చేసి అదే టైంలో వీసీ అక్కడికి వచ్చాడు అయ్యా మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ పర్మిషన్ లేకుండా యూనివర్సిటీకి వచ్చావు నువ్వు నువ్వు రానానికి వీలేదని చెప్పి ఆయన దబాయించాడు సరే అదే కార్యక్రమాన్ని ఆయన వీడియో తీసుకున్నాడు తీసుకొచ్చి ఇవాడు దాన్ని రిలీజ్ చేశాడు అనుకోండి వేరే విషయం అంటే నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కి ఇవాళ ఇవాళ వరకు జీతాలు రాలేదు వాళ్ళు వెళ్ళి జీతాల గురించి అడుగుతుంటే మీడియాకి సమాచారం ఇస్తున్నారనే పేరుతో ఈ సర్క్యులర్ జారీ చేశారు పైగా కొద్ది మంది అదొకటే కాదు అదొకటే కాదు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కి జీతాలు రాకపోవడం వల్లనే కాదు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి యూనివర్సిటీలే మళ్ళీ రాజకీయ కేంద్రాలు అవుతాయి ప్రజల్లో ఏదైనా ఒక ఒపీనియన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ లేదా ప్రొఫెసర్స్ యూనివర్సిటీల్లో ఉండే మేధావులు వీళ్ళు జనంలోకి వెళతారని ఈ రకమైన ఒక కట్ కట్టడి చేసే కార్యక్రమం మొదలైంది ముందుగానే భయపడి ముందుగానే ఒక వాళ్ళ కా ముందటి కాలకు బంధాలు వేసే కార్యక్రమం కానీ ఇవన్నీ పిచ్చి ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ ఆపేవి కావు వెంకటరెడ్డి బాగా చెప్పాడు ఎలక్షన్ ముందు గత ప్రభుత్వ హయాంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ తిరిగాడు ఆయన తిరిగి యువ యువబేరి సదస్సులు పెట్టి ప్రత్యేక హోదా చేస్తాను అని అన్ని చోట్ల చెప్పాడు ఇంతవరకు రాలేదు అనుకోండి అది వేరే విషయం మన బాలకోటే గారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఇచ్చిన ఈ సర్క్యులర్ మీద మీ స్పందన ఏమిటి వెంకటకృష్ణ గారు అసలు ముఖ్యమంత్రి గారే చెప్పారుగా మాట తప్పిన మనిషిని మడని తిప్పిన మనిషిని చొక్కా పట్టుకోండి అని ఆయనే చెప్పాడు కదండి ఏ రాజకీయ నాయకుడు అయితే మాట తప్పుతాడో ఏ రాజకీయ నాయుడు అయితే ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడ్డో ఆయన గల్లా పట్టుకోండి చొక్కా పట్టుకోండి అని ముఖ్యమంత్రి గారే చెప్పిండిగా మరి మనం చేసే పని ఆ పనేగా అదే కదా అయినా పత్రికలు రాయకూడదు పత్రికలు ప్రశ్నించకూడదు అంటే ఎట్లా వెంకటకృష్ణ గారు ప్రశ్నించడమే కదా ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజాస్వామ్యం అంటేనే ప్రశ్నించటం ప్రజాస్వామ్యం అంటేనే సరిదిద్దుకోవటం ఇప్పుడు వాళ్ళ పత్రిక రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు ప్రశ్నించలేదా రాతలు రాయలేదా పెట్టుబడుల్లో పెట్టుబడుల్లో టాప్ వన్ వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు రాస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు విషమ రాతలు రాస్తుంది వాళ్ళు వెకిలి చేష్టల రాతలు రాస్తుంది వాళ్ళు ప్రశ్నించొద్దు ప్రశ్నించే వాళ్ళని గట్టిగా మీరు తిట్టండి అని కలెక్టర్లకు చెప్పటం ఏంటి సార్ ఇదేందంటే ముఖ్యమంత్రి నాకు తెలిసి అయితే ఇది నాజీల పోకడ సార్ ఎట్లా విధానికి ఒక పరాకాష్ట ఆయన ఎందుకనో ఆందోళన చెందుతున్నాడు తనకు అధికారం దక్కలేమని భయపడుతున్నాడు కాబట్టి మొత్తం సమూహాన్ని వ్యవస్థల మొత్తాన్ని కూడా తనకు అనుగుణంగా తిప్పుకోవాలి ప్రశ్నించే ప్రతి వాడి మీద కూడా ఆల్రెడీ తిట్టడం ఏముంది వెంకటకృష్ణ గారు కొడ కొడతనే ఉన్నాడుగా ఎవరిని కొట్టలేదు ఎవరిని వదిలేరు ఇప్పుడు ఇందాక మనం రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ పెడితే ఒక వెయ్యి ఆరు వందల కేసులు కట్టారంట ప్రతిపక్ష పార్టీల మీద ఆ అచ్చెం నాయుడు గారు చెప్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు మీ దగ్గర టెర్రరిజం వైకిపోతుందని చెప్పిన ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాం రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎవరిని తిట్టడమేండి కాబట్టి ఏంటంటే ఏదేదో ఆందోళన చెంది తన పరిపాలనకి ఏదో గండం వస్తుందని చెప్పి అని చెప్తున్నారు పత్రికలు రాస్తూనే ఉంటాయి ఏనాడు మనం చెప్తాం నేనే కలం ఎత్తితే ఈ దేశపు జెండాకున్నంత గర్వం నాకుందన్నాడు శేషేంద్ర శర్మ గారు మహానుభావులు స్వాతంత్రోద్యమంలోనే పత్రికలు ప్రశ్నించినాయి కదా ఎన్ని ప్రభుత్వాలను ప్రశ్నించినా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించలేదా ఎన్టీ రామారావు గారి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించలేదా పివి నరసింహరాయ పివి నరసింహరావు గారి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించలేదా ఎన్ని వార్తలు రాశారు జర్నలిస్టులు రాసిన వార్తలకి న్యాయస్థానాలు ఎన్ని కేసులు కట్టినాయి ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కేసులు కట్టినాయి ఎవడ బయటికి తీసేది మీరు పత్రికల్లో పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తలు జర్నలిస్టులు రాసిన వార్తలు విలేకరులు రాసే సేకరించే సమాచారాలు వీటి ఆధారంగా కోర్టులు సోమోటగా ఎన్నో కేసులు తీసుకుని వందల్లో ఉన్నాయి ఈ దేశంకోర్టు కానీ హైకోర్టులు కానీ హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు చిన్న జిల్లా స్థాయి కోర్టుల్లో కూడా వందల్లో ఉన్నాయి సోమోటోగా తీసుకుని ఆ అంశాలని ప్రజా సమస్యల్ని కోర్టులు టేకప్ చేసినవి అయితే ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఉంది ఒక్క నిమిషం ప్రసాద్ గారు దయచేసి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం అండి ఒక్క నిమిషం తీసుకుంటా తీసుకుంటా ప్లీజ్ పెన్షన్లు పెన్షన్లకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇవాళ ఇవాళ దాని మీద కూడా ఒక చిలక పలుకుని పలికారు 
नोटिस तपे प्रभु इच्छे संक्षेम पथकाल मीद आर नो सारी आडिट जरगा तपे नोटिस पेन पीके प्रचार कावाली प्रजो अलजड़ी सृष्टि काबटी आइन वीड गफूर गईट टेसर दी आइन चिटे कार्यक्रम बच्चे असल पेन के नोटिस पेनर की एवर पेन कुटारो वृद्धु विकलांग वृद्धु सारी वितंत दीर्घकालिक व्याधु बार पड़ने वालू कि पेशेंट इला रखा उ वील की नोटिस कार्यक्रम ए मोदल आ नोटिस नोटिस प्रतिपक्ष मालंट मीडिया यानी ए प्रश्न दाँ प्रजल की विवरी प्रयत्न चेस्टी दा की सामधान चपेक इला कार्यक्रम मुख्यमंत्री गारने चाल कीलकम असल मत चर्चा क्रक्स आफ् दि इश्यू अदे पेन आये दिन समर्थार नोटिस दाने वे वे गज वे गज थौज स्क्वे फीट इं मूड मूड यून कंडीशन इलांट वी उसे कवि एंत दारण उन्यांटे नोटिस एग्जापल चुपता नैन अला मुख्यमंत्री गारेमारे डैरेक्ट ये तग्पन ये पेन को ये पेन षरत विधिस्तूस निर्णयानी मुख्यमंत्री गार समर्थारो दाने गुरी आये चपारे विना विन तरह दाने प्रभाव एंत प्रजल मीदने चूदा मुंकसारी जगनमोहन रेडी गारी उदेश आये मटल विदा पेन संबंधी नोटिस को मैं पोई तपेम प्रती आर नारी प्रती पथका संबंधी आडिट जरगा सो आर नारी खचिंग एक्डते डा एक्डते डाटा अनालिटिक्स वील्त कोई विषया कक्रकार वाल नोटिस पेन संबंधी नोटिस को मैं पोई तपेम प्रती आर नारी प्रती पथका संबंधी आडिट जरगा सो आर नारी खचिंग एक्डते डाइ एक्डते डाटा अनालिटिक्स वील्त कोई विषया क्रकार वाल नोटिस वेलकम बैक अदी मुख्यमंत्री गारी उदेश नोटिस तपेमी प्रति आर नो सारी आडिट जरगा दाख संबंधी कंशाल रिपोर्ट इतार प्रभुत् दाने बटी मल्ल पेन रिव्यू चेयर जो अने मैं आये ये उद्देश्य तो चेपाले गई नोटिस पेन आपे अने विषय तेसपी आंदोलन मोदल आंध्र प्रदेश में नोटिस गुंड चत पटक वृद्धु ने एग्जागरेट चपड़े दिस्ज फैक्ट नि चितूर चितूर टाउन चितूर अंत तमिल पापुलेषन उ अड़ पलनी शेटिगार अने वृद्धु नोटिस इच्छा मरुक्षण गुंडे चलो एंकंटे अभी चूड़ी पक्न बॉक्स एंकंटे पेन राे तटको लेर वति के दादी वालू बतकड़ का पेन वस्तने को मुद्दे चाल मंद अंदर आन सारी चाल मंद की अत को अत को बंधा यानी रोज संबंध आर्थिक संबंध कदा इधर अंदर ओपक नैन सो इला परस्थित सत्यसाई जिला पेनगौनेमो चि विचि कारण पेन तोगर इंदिम इंटर निवसी निरपेद को नूट याब इंटू वितंत पेन निपे नोटिस वितंत की नूट याब इंटा आम इंद्रम इंट उ नूट याब इंटे आम की तलाका उ डाटा सेकनी नोटिस इच्छेवा 
నూట యాభై ఎనిమిది ఇండ్లు ఇళ్ళు ఉంటాయా గఫూర్ గారు ఇక్కడన్నా ఒక మహిళకి వితంతు మహిళకి పోని నూట యాభై ఎనిమిది ఇళ్ళు ఉంటే మరి పెన్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎట్లా ఇచ్చారనేది ఒక పాయింట్ తర్వాత నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు అంట బట్టలు ఉతికే బట్టలు ఉతుక్కుంటూ బతికే తనకు నూ బట్టలు ఉతుక్కుంటూ బతికే తనకు నూట యాభై ఎనిమిది ఇళ్ళు ఎక్కడివి దేవుడా అని ఆశ్చర్యపోయిందంట ఆమె ఇస్లాంపురం ప్రాంతానికి చెందిన రామక్క రజకవృత్తి చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తోంది ఆమె ఆమె ఈ నూట యాభై ఎనిమిది ఇళ్ళ వ్యవహారం వాళ్ళు రాసిన దాంట్లోనంటే నూట యాభై ఎనిమిది ఇళ్ళు లక్ష ముప్పై వేల చదరపాడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయంట అన్ని కలిపి అన్ని కలిపి అందుకని నీకు పెన్షన్ రాదు పొమ్మని నోటీస్ ఇచ్చారు అగా పక్కన ఉన్న ఇల్లు ఆమెదే ఆ ఇంద్రం ఇల్లు ఇక నూట యాభై ఎనిమిది ఇల్లు మరి ఎక్కడి నుంచి ఏంటి ఇలాంటి నిజంగా చెప్తున్నాను నేను చెప్పాలంటే టైం సరిపోదు గఫూర్ గారు నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన దాంట్లో ఆడిట్ జరగాలి అంటే ఇవి సామాజిక పెన్షన్లు సామాజిక పెన్షన్లు అంటే నేను మళ్ళీ మనం వృద్ధుల పెన్షన్లు వితంతు పెన్షన్లు అంటే ఒంటరి మహిళలు అండ్ వికలాంగులు అండ్ ఈ కిడ్నీ పేషెంట్లు వీళ్ళు కదా సార్ ఒక వ్యాపారం చేసేవాడికి ఒక పక్కన చార్జెడ్ అకౌంట్ ఉంటున్నాడు ఒక వ్యాపారం చేసేవాడు ఆరు నెలలకు ఒకసారి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆడిటింగ్ చేసుకుంటే లాభాలు వస్తుంటే ట్యాక్స్ ఎక్కువ కట్టాలి తక్కువ కట్టాలి ఇలాంటిది ఏదో ఉంటుంది పెన్షన్ మీద బతికేవాడికి ఆడిటెంట్ సార్ ఇంతకంటే డబుల్ ఆడిటింగ్ కోర్టు ఉంటుందా గఫూర్ గారు పెన్షన్ మీద బతికేవాడికి ఆడిటింగ్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు వెంకటకృష్ణ గారు సార్ ఇప్పుడు ఒకటి ఏమంటే ఈ జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ నాలాంటి వాళ్ళు ఏమేమో అర్థం చేసుకున్నామంటే బహుశా ముఖ్యమంత్రికి తెలియదేమో ఈ అధికారులు లేదా కింద ఉండేటువంటి వాళ్ళు అస్సు అత్యుత్సాహంతో చేస్తున్నారేమో అనుకునేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అందుకోసం ముఖ్యమంత్రి ఏమన్నా అంటే నేనే చేయిస్తున్నాను సో అది క్లారిఫైడ్ అది ముఖ్యమంత్రికి తెలియకుండా జరగడం లేదు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి అది తెలిసి జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ ఏంటండి ఆ ప్రక్రియ ఏంటండి నూట యాభై ఎనిమిది ఇండ్లు అన్నారు కదా బహుశా నా రజకశ్రీ ఆ నూట యాభై ఇండ్లలో బట్టలు ఉతుకుతుండొచ్చు నూట యాభై ఇండ్లు యాభై అనేటువంటి పద్ధతిలో అంతే కదా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఒకటి వెంకటేష్ గారు నేను ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేది ఏమిటంటే మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారంకి వచ్చారు అధికారులకు రాకముందు పెన్షన్లు ఉన్నాయి మీరు ఇంకొన్ని పెంచుతాము అన్నారు మీరు అందరికీ సామాజిక పెన్షన్లు మూడు వేల రూపాయలు నేను చేస్తాను అని చెప్పారు ఇంతవరకు మూడు వేల రూపాయలు చేయలేదు ఇప్పుడు మీరు జనవరిలో ఇచ్చేటువంటి పెన్షన్తో కలుపుకున్న రెండు వేల ఏడు వందలే అందుకోసం మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఈ పెన్షన్లను ప్రభుత్వం ఖర్చుగా భారం పెరుగుతుంది అనేటువంటి పద్ధతిలో ఆలోచిస్తున్నారా లేకుంటే సామాజిక బాధ్యత అనుకుంటున్నారా సామాజిక బాధ్యత అయినప్పుడు మీకు నోరు ఎట్లా వచ్చింది ఆడిట్ చేయాలని మీ ఆలోచనలో ఎట్లా వచ్చినా ఆడిట్ చేయాలని నిజంగా యాభై ఇండ్లకు పెట్టినారు కదా గడ్డి బిగుతున్నారా విండోలో విండోలో కార్డులు పట్టుకుని నిలబడ్డ వృద్ధులే ఆడిట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు చేయాల్సింది వాళ్ళనే అగో వాళ్ళే వాళ్ళనే ఆడిట్ చేయాలి నాకు అర్థమైంది ఒకటేనండి ఇప్పుడు వెంకటేష్ణ గారు నాకు చాలా క్లియర్ గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత చాలా క్లియర్ గా అనిపించేది ఏమంటే ప్రజల్ని భయోత్పాతం చేయడం కోసమే ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నారు ఇది ఎవరో కాదు ముఖ్యమంత్రి గారే చేయిస్తున్నారు ఎందుకు భయోత్పాతం అంటే జగన్ అన్న ఉంటేనే మేము బతకగలుగుతాము వారి పార్టీ ఉంటేనే వారి అధికారం ఉంటేనే మేము బతకగలుగుతామని ఆ రకంగా ఒక పెద్ద క్యాంపెయిన్ చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఉన్నట్టుండి కాబట్టి పేదవాళ్ళందరినీ మనొక మానసిక క్షోభకు వాళ్ళని వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి విపరీతంగా ఒత్తిడి పెంచి అమ్మయ్య జగన్ అన్న మాకు సహాయం చేసినాడు అని ఎవరిని కోత కోత గోయడం ఇప్పుడేం ధైర్యం ఉందండి ఆరు నెలల్లో ఎలక్షన్స్కు ముందస్తు ఎన్నికలకు పోవాలనుకునేవాడు కోత గోయమనండి ప్రజలు నిలువునకు వస్తారు రాజకీయంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలువునకు వస్తారు ప్రజలు ఇప్పుడెక్కడ ధైర్యం ఉంది అది కాబట్టి ఇదంతా డ్రామా బెదిరించడం కోసం మానసిక క్షోభను గురి చేసి జగన్ అన్న యొక్క కీర్తి కన్నుది పెంచుకోవడం కోసం చేసేటువంటి ఒక్క నిమిషం ఇది నేను అనుకుంటున్నా అండి కాబట్టి మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాలి దీన్ని ఆ జీవో ఉంది జీవో వన్ సెవెంటీ ఫోర్ 
జియో వన్ సెవెంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ లో ఇచ్చారు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకున్నారు మీరు కాబట్టి నోటీసులు కానీ అది కానీ మీకు నైతిక హక్కు లేదు మీరు ఆ జియో ఉపసంహరించుకొని అన్ని పెన్షన్లను మీరు కండ్యూ చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం రైట్ వెంకటరెడ్డి గారు మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి ముఖ్యమంత్రి గారి అంటే ఇప్పటి వరకు నోటీసులు ఇచ్చిందే అనుకున్నావు తప్పేముంది అంటున్నాను ఆయన ఇప్పుడు విన్నారు కదా మీరు తప్పే ఉంది ఆడిట్ జరగాలి ఆస్తులు పెరిగేవాడికి ఆడిట్ కాని ఒక రకంగా పాపం ఇదే కదా పెద్ద పెద్ద ప్రయోగాలు వాళ్ళ మీద ఎందుకు అనలేక ఆగిపోయా మీరన్నది కదా ఆయన అన్నది ఆయనే కదా అంత పెద్ద పెద్ద ప్రయోగాలు చేశాను సో నేనేమన్నాంటే జివో ఎంఎస్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ పదమూడు పన్నెండు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ జివో సారాంశం ఏంటంటే అర్హులకు ఎవరెవరు అర్హులు ఎవరెవరు అర్హులు కాదని కండిషన్స్ చెప్పారు ఈ జీవో వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు నువ్వు తీసేస్తానన్న లబ్ధిదారులు యాడ్ చేసావు చాలా మందిని అవును ఒకటి అవును ఈ జీవో రాకముందు నుంచే నువ్వు చెప్పిన వీళ్ళందరూ కూడా లబ్ధిదారులు టీడీపీ హయం నుంచి ఉన్నారు ఈ జీవో వచ్చిన తర్వాత నువ్వు చెప్తున్న కండిషన్స్ కొన్ని ఫిల్ ఫిల్ అయి ఉన్నారు కాలువలు ఉన్నారు దీంట్లో మరి మీరు అన్నట్టు అంత పెద్ద ఆడిట్ జరిగేది అంటే ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఎన్ని ఆరు నెలలకు ఒకసారి జరగాలి కదా మూడు సంవత్సరాలు అంటే ఒక ఆరు సార్లు అయినా కనీసం జరగాలి కదా ఎన్ని సార్లు జరిగినవి ఎన్ని సార్లు తీసారంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రీజన్ ఏంటంటే ఈయన కింద పైన పడి ఎక్కడ జనాలు తిట్టుకుంటారు అని చెప్పేసి నేను మా ఆల్రెడీ రెండు వేల నుంచి మూడు వేలు ఇస్తానని చెప్పేసి తర్వాత పెంచుతూ పోతానని చెప్పేసి ఆ పెంచేది కూడా యాక్చువల్గా మొన్న జులైకి మూడు వేలు అవ్వాల్సింది రేపు జనవరికి రెండు వేల ఏడు వందల యాభై అవుతుంది కణాకష్టం మీద చెప్పాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ సమస్య వచ్చి పడిందంటే ఈ రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచడంతో రేపు నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు అడిషనల్గా బటన పడుతుంది మన దగ్గర తడే అయిపోయింది జీతాలు కూడా ఈ రోజుకి ఇరవై ఏడో తేదీ వచ్చినా కూడా వంద శాతం వేజ్ బిల్లు అయిపోలేదు ఇంకా తడే ఆరిపోయింది గఫర్ గారు మీరు అనుకున్న కంటెస్ట్ ఒకటైతే అసలు విషయం ఇదొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ తడే ఆరిపోయింది గవర్నమెంట్ దగ్గర రేపు నూట యాభై కోట్లు అడిషనల్గా బటన పడుతుంటే ఆ నూట యాభై కోట్లను తగ్గించడం కోసం ఆరు లక్షల మందిని పెన్షన్స్ లేపేస్తున్నారు అర్థమైందా ఇది ఎజెండా అంటే రేపు నెక్స్ట్ మళ్ళీ జూన్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ లెగుస్తారు ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళని చేర్చిన బటన్ పెరిగినా కూడా సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే నువ్వు సంపాదిస్తే కూర్చోకుండా ఇట్లా కూర్చొని బటన్లు నొక్కకుండా కాస్త బయటికి పోయి పెట్టుబడులు తీసుకుని సంపాదిస్తే ఈ ఈ కట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సంపాద లేకపోయేలా ఎంత మనల్ని కట్టిన పనుల నుంచి ఇవ్వాలని చూస్తే ఈరోజు కొంచెం బటన్ పెరిగేట్లేకి నువ్వు ఈరోజు కట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు టీడీపీ వస్తే పెన్షన్లు కట్ చేస్తుంది పట్ చేస్తుంది వీళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు ప్రసి ప్రచారం చేస్తారు కదా మేము వస్తే కట్ చేయడం కాదు మీరే కట్ చేస్తున్నారు మీరే కట్ చేస్తారు మీరే కట్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమో ఏం చెప్తారు ఇస్తే తప్పేంటని చెప్తారు ఆయన ఒక పక్క వైసీపీ వాళ్ళని చెప్తారు అసలు నోటీసులు యాడ్ ఇచ్చారు అసలు మీరు పచ్చ మీడియా లేదా ప్రతిపక్షాలు అందరు కలిపి భయపెడుతున్నారు జనాలు అంటారు మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు ఏదో క్లియర్ గా నోటీసులు ఇచ్చి ఈ కండిషన్స్ ప్రకారం మీరు తీసేస్తున్నాం మీరు వచ్చి ఎక్స్ప్లెనేషన్ షోకాజ్ నోటీస్ అంటే వీళ్ళకి ఇల్లు ఏదో పెద్ద పదిహేను రోజుల్లో షోకాజ్ నోటీస్ ఎక్కడ ఇస్తారు తెలిసిన ఈడీలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో జిఎస్టీలో అలాగ ఇస్తారు పెద్ద పెద్ద ఏదో వేల కోట్ల నాలుగు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చి యూ ప్లీజ్ అపీర్ ఆన్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ చెప్తారు ఇంత పెద్ద పెద్ద ప్రయోగాలు వాళ్ళ మీద రెండు మూడు వేలకి ఇవ్వడం చేతగాక చెప్తాను రెండోది ఏంటంటే ఇది ఒకటి చిన్నగా వినిపిస్తామన్నా టెన్ సెకండ్స్ ఎక్కువ ఫెసిలిటీ లేదు అంటే వాళ్ళ అన్న దానికి రెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై మంది పెన్షన్లు తీసుకుంటున్న వారికి మీ పెన్షన్లు ఎందుకు రద్దు చేయకూడదని నోటీస్ ఇచ్చారు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చారు ఎవరైనా నెల్లూరు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటం శ్రీధర్ రెడ్డి గారు పచ్చ మీడియా కాదు కదా టీడీపీ అతను కాదు కదా టీడీపీకి వచ్చే ఉద్దేశాలు కూడా లేవు కదా తీసుకునే ఉద్దేశం లేదు సో ఈ రోజు వైసీపీ వాళ్ళు ఏం చదువు నోటీస్ లేదు ఒక పక్క సాక్షాత్తి ఎమ్మెల్యే గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి పొద్దు ఆయన ఒక కాన్స్టెన్స్ లో రెండు వేల రెండు వేల మూడు వందల పైసలకు పెన్షన్ కట్ చేశారు ఏంది వివరణ ఇచ్చేది ఇవన్నీ లెగిసిపోతున్నాయి ఇంకేం వివరణ ఇచ్చేది వీళ్ళు వివరణ ఇచ్చేది ఏంది ఆల్రెడీ క్లియర్ గా రాసావు నీ దాటిపోయింది లిమిట్ దాటిపోయాను ఇంకా దాటిపోయిన తర్వాత వివరణ ఇచ్చేది ఏంటి పేరుకే వివరణ నోటీస్ ఇచ్చారంటే అలా ఆల్రెడీ ఖాతా ముగిసిపోయింది అది ఊరికి ఇది ఏంటంటే ఏదో డ్యూ ప్రాసెస్ కోసము నోటీస్ ఇచ్చాము మీరు వివరణ ఇచ్చినా కూడా వివరం లేదంటారు రైట్ ఇవ్వలేదంట బాలకోటే గారు సామాజిక పెన్షన్లు అనేవి జీవించే హక్కులో భాగంగా
క్రమక్రమంగా పెంచుతున్నారు ఓకే ధరలు పెరుగుతున్నాయి ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతూ ఉంది జీతపత్యాలు పెరుగుతున్నట్టుగానే వాళ్ళకు కూడా పెరుగుతాయి పెరగాలి కూడా దీంట్లో డౌటే లేదు పైగా ఈయన ఈ ఒంటరి మహిళలకి నలభై నలభై ఐదేళ్లకే ఇస్తారన్నారు అది ఎట్లాగూ ఇవ్వలేదు సరే అది పోని అయిపోయింది ఆ హామీ ఇవ్వలేదు అది ప్రజలు చూసుకుంటారు ఎలక్షన్స్లో ఇప్పుడు నోటీసులు ఇస్తూ ఇస్తే తప్పేంటి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఆడిట్ జరగాలి ఈ ఆడిటింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బాలకోటే గారికి ఒక పరిశ్రమ ఒక ఇండస్ట్రీ ఏదో ఉంది అదానిలాగా ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఏదో ఒకటి ఇయర్లీ ఆడిట్ చేస్తే వెంకటరెడ్డి అనే ఒక చార్ట్ అకౌంటెంట్ ఆడిట్ చేస్తే ఈయన సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇన్కమ్ పెరిగింది అంటే దానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్కువ కట్టాలి ఈ రెండు వేల ఐదు వందలు రెండు వేల ఏడు వందల పెన్షన్ తీసుకునే వాళ్ళకి ఆడిట్ చేయడం ఏంటండి ఈ ఎవరు ఇచ్చిన ఐడియా అసలు దీన్ని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది వెంకటకృష్ణ గారు వెంకటకృష్ణ గారు ఆదానితో పోల్చినందుకు ధన్యవాదాలు ఆనందంగా ఉందా అంటే సార్ వెంకటకృష్ణ గారు వెంకటకృష్ణ గారు అమ్మాతాతలకి అవ్వాత అవ్వాత కాదండి అవ్వాతాతలకు నోటీసులు ఇచ్చే దిక్కుమాలని సిగ్గుండాలండి ప్రభుత్వానికి అవ్వాతాతలకు నోటీసులా ఋషికొండలో వాట అడిగారా ఇసుకలో వాట అడిగారా అల్లి బిల్లి కంపెనీల్లో వాట అడిగారా వేల కోట్లలో వాట అడిగారా వందల కోట్ల వాటలు అడిగారా మద్యం వ్యాపారంలో వాట అడిగారా ఒక సామాజిక ఫంక్షన్ లో అరవై సంవత్సరాలు దాటి మూడు కాళ్ళ ముదుసల్లకి ఇస్తే ఒక ఆర్థిక చేయూత దానికి నోటీసు రా ఒక గ్లాసు నెలలో ముక్కు మూసుకొని ప్రభుత్వం చచ్చిపోతే సరిపోతుంది ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఏమైనా మళ్ళీ పై పెచ్చు అవ్వ తాత అవ్వ తాత ఏమండి వెంకటకృష్ణ గారు నా రేషన్ కార్డు బంద్ అయింది నేను అంబేద్కర్ కాలనీలో ఉండేవాడిని రెండు వందల యూనిట్లు దాటింది విద్యుత్ కరెంటు డివిఆర్ మోడల్ కాలనీని దేవి నేను వెంకటరమణ మోడల్ కాలనీలో ఉంటున్నాను దానికోసం నా రేషన్ కార్డు కట్టే ముఖ్యమంత్రి గారి రేషన్ కార్డు అర్హత లేదు మీకు రెండు వందలు దాటి ఉంటారు బాలకోట అదే కండిషన్ అప్లై జరిగింది ఇప్పుడు కాదు సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా నోటీస్ ఇస్తే తప్పేంటి అని అంటే మనం మాట్లాడుతుంది అదే కదా పది శాతం పింఛన్ లో ఆరు లక్షల పింఛన్లని ఈ రెండు వందల యాభై రూపాయల పెంపుదలలో భాగంగా నువ్వు కట్ చేసావు అని మేము చెప్పిన మాట కూడా అదే మీరు చెప్పిన మాట అదే కాబట్టి అవ్వ తాతలకి ఇందాక వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా వీళ్ళు ఒక పాపం ఒక పుణ్యం సార్ ఆర్థిక భారం పెరిగిపోయింది ఆర్థిక వ్యవస్థ తల్ల కిందలు అయ్యింది తపాలాలు పెట్టాం బిందెలు పెట్టాం బంగారం పెట్టాం నెక్లెస్ పెట్టాం పట్టీలు పెట్టాం ఇంకేం పెట్టాలి తాకట్టు తాకట్టు పెట్టాలి లేదు కుదించుకోవాలి మళ్ళీ ఇస్తున్నట్టుగా ఫోజు ఫోజు పెట్టాలి ఇస్తున్నట్టుగా ఫోజు చెప్పాలి నిజంగా పింఛన్లు ఖర్చు చేయటం అంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా నలభై ఐదు ఏళ్ళకి పింఛన్లు ఇస్తానమన్నారు అసలు ఆ ఫంక్షన్లో టెన్షన్ గా ఒక్క ఫంక్షన్ కూడా తగ్గించమన్నారు కాదు అదే కాదు బాలకోటే గారు భాగం కాదా బాలకోటే గారు వెంకటకృష్ణ గారు మీరే చెప్పండి మీరే చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఒక ఒక విషయం ఏంటంటే చాలా సందర్భాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు కేసీఆర్ గారు చెప్పాడు ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు చాలా మంది ఏం చెప్పారంటే పెన్షన్లు పెరగడం వల్ల రెండు వేల అయింది రెండు వేల ఐదు వందలు అయింది పెరగడం వల్ల ఇళ్లలో అత్త కోడళ్ల మధ్య మా లేకపోతే ఆ కుటుంబంలో సంబంధాలు గట్టిపడ్డాయి ఏదో పేద కుటుంబాల్లో ఒక రెండు వేలు వస్తున్నాయంటే కాస్త అత్తని సరిగ్గా చూసుకోవడం లేదా మామని సరిగ్గా చూసుకోవడం ఇలాంటి బంధాలు కొన్ని ఇళ్లలో అందరూ అందరు అలా ఉండ ఉండరని కాదు కానీ పెరిగాయి సంబంధాలు గట్టిపడ్డాయి నమ్ముతున్నాయి ప్రభుత్వాలు ఇవాళ ఇట్లా లేపేస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి అంటే అక్కడ అది బాయ్ అక్కడ ఇది బాయ్ రెండు బాయ్ ఇంటి బయట అక్కడికి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు దృశ్యాలు చూస్తున్నాం సొంత కొడుకే తల్లిని కాలుతో ఎగిరెగిరి తన్నుతున్న దృశ్యాలు చూస్తుంటే కళ్ళు చెమ్మగిలుతాయి అలాంటి పరిస్థితులు మళ్ళీ వస్తాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనుక ఇదే నిర్ణయాన్ని అమలు చేస్తే అవునే కాదా అవును వెంకటకృష్ణ గారు వెంకటకృష్ణ గారు మీకు కొత్త మాట చెప్తా ఈ పింఛన్ రావటం కూడా ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన విషయం ఈ రోజున ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఇస్తూ పదేళ్ల నుంచి ఇరవై ఏళ్ల నుంచి ఆరేళ్ల నుంచి వస్తున్న క్రమాన్ని తగ్గిస్తే వెంటనే కోడలు ఏం చేస్తుందంటే పెన్షన్ రావటం లేదని ఆయన ఆత్మగౌరవాన్ని భంగపరిచి ఏ నుయ్యో గొయ్యో చూసుకునే పరిస్థితికి తెస్తుంది 
वाल अगौरव नी पिंशन कटारा नी पे यगताली तोट सामजे परस्थित अंकने ग्रामा मैक्रो फैना विपरीत जड़ल विपिंदी अल पाल मोगल तूर अत्कोड़ आत्महत्या इधी बाध्यतायुत गवर्नमेंट इव्वासा धर्म दी नोटिस नोटिस तग्पे काबू मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेडी गार चा दुर्मार्गम विषय मेरे चुप्त अव्वातातल नेबेड़ा इध तपन सी परस्तुक प्रकार गत पोनेंशनदार प्रकार इच्छारो अंदर पेंशन इच्छे विधा कहीं आ कार्यक्रम प्रसाद गेलूर रूरल वैसी कोटम रेडी श्रीधर रेडी अवट स्पोकन ऐटी लेकिन उन्नता सर अभी राजकीय अद भागमेमो आये मैं आर्टिस्ट मत प्रजो उ मल्ल गेलो तिपल पड़ता तपले आये चपेन माटे ना निजर्ग रुपेल मूड वै चिल पेन कटोर क्रोत इव्वा की अर्तू उ ऐडिया कार्यक्रम आये बैठक आना बैठक अन लेक दिगमकोनी भगवंतरा नोटिस प्रसाद ग प्रति दू रेप जगन कॉलनी कीके स्कीम आलरे पटना अर्बन डेवलपमेंट मिनीस्ट्री आर्थिक परस्ति कुदेल अटे परस्थित दारण राबो साक्षि जनवरी जनवरी राबंद 
పత్రము సమర్పించవలసిందిగా కోరటమైనది ఏంది ఆనస్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ లైస్ ఆన్ ద బెనిఫిషరీ ఇంకా ఇంకోటి పెట్టలే ఎట్నో మీరు లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ద్వారా చేసుకోండి అంటే అడ్వకేట్ ద్వారా జనరల్గా అడ్వకేట్ అటెండ్ అవ్వచ్చు అనమాట ఆయన బిఆఫ్ ఆఫ్ అది ఎట్లా పెట్టలేదు అది పెట్టుంటే మళ్ళీ దాని ఫీజులు ఇవ్వడానికి పెన్షన్ డబ్బులు అయిపోయి ఏందండి వాళ్ళకు వాళ్ళు వచ్చి పదిహేను రోజుల రాతపూర్వకంగా చెప్పుకోవాలంటే వచ్చి ఏది నేను లబ్ధిదారు లేనను నా భర్త చనిపోయినాడు నాకు మళ్ళీ భర్త లేడు నేను ఒంటరి మహిళ నేను మళ్ళీ మీరు నాకు పెళ్లి చేయొద్దు మీరు పెళ్లి చేసి నా పెన్షన్ కట్ చేస్తుండ్రు అని ఆవిడ చెప్పుకోవాలా అంటే అలాంటి ఒంటరి మహిళలు ఉన్నప్పుడు వికలాంగుడు వచ్చేసేళ్ళకి ఒక నిమిషం కనెక్షన్ గారు వికలాంగుడు వచ్చేసేటి కుంటుకుంటూ వచ్చేసి నా కాళ్ళు పోయినాయి అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అదే కదా ఇప్పుడు ఒకసారి వికలాంగుడు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎట్లా అవుతుంది అలాంటి టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉందా అలాంటివి ఉంటే ఇంక ఈ కారణం ఏమి యాభై కాళ్ళు వస్తే పెన్షన్ దేనికి ఆడే భిక్ష పడేస్తాడు ముసలి వాళ్ళు అవుతారు అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత యాభై ఎనిమిది పోతారా పోతారు పోతారండి ఒక్క మా చంద్రబాబు పెన్షన్లు తీసుకున్న తర్వాత వయసు తగ్గుద్ది కదా మా అంటే కొన్ని సామెత అంటారు అరవై ఏళ్ళ ఇరవై డెబ్బై అని అది ఆ కంటెక్స్ట్ వేరు ఇప్పుడు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు డెబ్బై రెండు వయసులో కూడా ఇరవై ఏడు ఏళ్ళ లెక్క మీటింగ్లు దుమ్ము లేపుతాను చూసావా రోజు పోయి ఎనివే ఇది ఎంత ఎంత జుగుపు సహకారమైన సాక్షిలో రోజు మొద్ద శాతం వేసుకుంటున్నారు పార్టీలు ఏవైనా ఏదైనా కానీ కానీ ఇది మాత్రం సరైంది కాదు ప్రభుత్వం మరి ఆలోచన విరమించుకో ఉంటుందా విరమించుకోదా లేకపోతే దీంట్లో గఫురు గారు అన్నట్టు ఏమైనా రాజకీయం ఉందా ఎన్నికల కోసం చేసే ఎత్తుగడ ఏమైనా ఉంటుందా తెలియదు ఏమైనా ఉండొచ్చు ఒక రాజకీయ పార్టీలు ఒక రకంగా ఆలోచించవు కాబట్టి అలా జరగకుండా పెన్షనర్లు ఏటేటా పెరుగుతారు కానీ తగ్గరు మరి తగ్గించే కార్యక్రమం ఎందుకు చూద్దాం